ഹായ് ഗായ്സ് നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം ഒരു കുഞ്ഞ് സ്റ്റോറി കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പെണ്ണുകാടൻ സ്റ്റോറി വേറെ ആരെയല്ല എന്ത് തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞു മൊമെന്റ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിച്ചോളാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കുക്കിംഗ് അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താ കുക്കിംഗ് ആ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അടുക്കളയിൽ കയറിയിട്ട് യൂട്യൂബ് നോക്കി പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുക്കിംഗ് അറിയാതൊന്നുമില്ല ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ നേരത്ത് അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചൈനയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ചൈനയോ സാധാരണ എല്ലാവരും പോകുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് യു എസ് എ ഗൾഫ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ചൈന അപ്പം ചൈനയെ പറ്റി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പുള്ളി പറഞ്ഞു അവിടെ ഗൂഗിൾ ഇല്ല ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഇല്ലേ ആ അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഇല്ല വാട്സാപ്പ് ഇല്ല യൂട്യൂബ് ഇല്ല ഗൂഗിളിൻ്റെ സർവീസസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടി ദൈവം യൂട്യൂബ് ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാൻ കുക്കിംഗ് അറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാനേജ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തട്ടി ഇട്ടതോ ഇനി യൂട്യൂബ് ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവമേ വാട്സാപ്പ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഞാൻ അമ്മയുടെ ഒക്കെ എങ്ങനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ പെണ്ണുകാണല് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും എന്റെ മനസ്സിൽ യൂട്യൂബ് ഇല്ല ഗൂഗിൾ ഇല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബും ഗൂഗിളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ദൈവം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പിന്നെ ജീവിക്കുക അപ്പം നമ്മളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കിയായിരുന്നു വഴി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ഗൂഗിളിലായിരുന്നു സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം ഫുൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇതില്ലാന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ഒട്ടും അങ്ങോട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്നില്ലായിരുന്നില്ല ഈ കാര്യം പിന്നീട് പുള്ളി ഇവിടെ വന്നു അപ്പം സംഭവം ശരിയാണ് പിന്നീട് മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനും ഇവിടെ വന്നു അപ്പം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു എന്താണ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് അപ്പം എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സത്യാണ് ഇവിടെ ഗൂഗിൾ യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്നാപ്ചാറ്റ് എല്ലാം ബാൻഡ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ റീസൺസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും ഗിവ് മീ എ തംസ് അപ്പ് എൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഇവർ ബാൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ബാൻ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താ നോക്കാം അപ്പം ബാക്ക് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ വെസ്റ്റേൺ ചൈനയിലെ ഒരു പ്രോവിൻസ് ആണ് സിൻസിയ എന്ന് പറയും അപ്പൊ സിൻസിയാങ്കിൽ ഉറുങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തെ ആളുകൾ ആദ്യം ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ഇടാൻ തുടങ്ങി ഫേസ്ബുക്കിൽ അവസാനം ഓരോ ഓരോ ആൾക്കാരായിട്ട് പോസ്റ്റ് ഇട്ട് തുടങ്ങിയത് അവസാനം വലിയൊരു കൂട്ടം ഓഫ് ആൾക്കാരായിട്ട് മാറി ആൻഡ് ഇത് അവസാനം എന്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റിന് എതിരായിട്ട് ഒരു ലഹള പൊട്ടി പുറപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൂമേഴ്സ് പറഞ്ഞ് വരുത്താനും തുടങ്ങി ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന് മനസ്സിലായി ഇത് ശരിയാവൂല അപ്പം അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ നോക്കിയപ്പം എന്താണ് അവരുടെ ഗവൺമെന്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടും അവരുടെ പീപ്പിളിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുമാണ് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത ഓരോ ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ളത് അപ്പം അവർ തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് വേണ്ട അവരുടെ കൺട്രിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗവൺമെന്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കത് ബാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ലഹള
അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലോസ് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ലോസിനനുസരിച്ചിട്ട് ഗൂഗിൾ ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഷൻ ഗൂഗിൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഇവിടുത്തെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനുണ്ട് അവരുടെ നാല് പേരുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തു അപ്പം ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിനെ ഒട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതൊരു റീസൺ അത് കാരണമാണ് ഗൂഗിള് ബാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗൂഗിൾ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ മാത്രമല്ല ഒരു സ്പൈങ് ടൂൾ കൂടിയാണ് അപ്പം ഗൂഗിളിന് ഒരു അമേരിക്കൻ കൺട്രിയാണ് അപ്പം ഗൂഗിളിന് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഗൂഗിള് ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയാണ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് അമേരിക്കയ്ക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം ചൈനയ്ക്ക് ഇതൊട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ചൈനയിലെ വിവരങ്ങൾ ഗൂഗിള് വഴി പുറത്തു പോകും എന്ന് ചൈനയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം അവരുടെ കൺട്രിയുടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ ഗൂഗിള് ബാൻ ചെയ്തത് അപ്പം ഇത് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ മൂന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആപ്പ് എല്ലാം അവർ ബാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ലോക്കൽ വേർഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ഗൂഗിളിന്റെ ലോക്കൽ വേർഷൻ അതായത് ചൈനയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ അപ്പം അതിലും മാത്രമേ ചൈനയുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം നിൽക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അത് പുറത്തു പോവില്ല അത് ഫുൾ ചൈനീസിലായിരിക്കും അപ്പം ഈ ആപ്പെല്ലാം ബാൻ ചെയ്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ലോക്കൽ വേർഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പം അവരുടെ എക്കണോമിയാണ് കൂടുന്നത് അപ്പം ഗൂഗിളിന് പകരം അവർ ബൈരു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ലോകത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിനൊന്നും ചൈന എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പം ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ റീസൺ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ എക്കണോമി കൂട്ടാനും അവരുടെ ലോക്കൽ വേർഷൻസ് ഓഫ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻസിന്റെ യൂസ് കൂട്ടാനും ആണ് അവർ ഗൂഗിൾ ബാൻ ചെയ്തത് അപ്പം ഇതാണ് ഗൂഗിളിന്റെ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കും ഗൂഗിളും കഴിഞ്ഞു ഇനി വാട്സാപ്പ് വാട്സാപ്പ് എന്താ ബാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്സാപ്പിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എൻ ടു എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം എൻ ടു എൻ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം വേറൊരാൾക്ക് അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് ആ അയക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ വായിക്കാൻ പറ്റൂ ഈവൻ വാട്സാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കും അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയും ഒന്നും അത് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് എൻ ടു എൻ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന് എന്താ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ എവിടെയൊക്കെ പോണു അവർ എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് ആ ആപ്പ് വഴി അറിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്സാപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതെന്ന് പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റണം പക്ഷെ വാട്സാപ്പിൽ അതിനുള്ളൊരു സംഭവം അവർ അലോ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് അവർ വാട്സാപ്പ് ബാൻ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് വാട്സാപ്പ് ബാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്സാപ്പിന്റെ ഒരു ലോക്കൽ വേർഷൻ ചൈനയിൽ ഉണ്ടാക്കി അതിന് വീ ചാറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വീഷി എന്നാണ് ചൈനീസ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നമ്മൾ വീ ചാറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം വീ ചാറ്റിൽ നമ്മൾ ആൾ എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് എന്നെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇവിടുത്തെ ക്രൈം അങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ആൾക്കാർ എന്ത് ക്രൈം ചെയ്താലും അതിന്റെ റെക്കോർഡ്സ് അവരിൽ ഉണ്ടാവും വീ ചാറ്റിൽ അവർക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ബാൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ബാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന എന്താ സ്ഥിതി എന്ന് ആക്ച്വലി ഓരോ കൺട്രീസിൽ ഇപ്പം ഇന്റർനെറ്റ് കാരണം ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ചൈന പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീലിയൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു പഠിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയിൽ ഗവൺമെന്റിലെ കുറെ ഓഫീസേഴ്സ് എന്താണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ റൂളിംഗ് പാർട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം അവരുടെ പബ്ലിക്ക് കാണണ്ട അവർ സെൻസർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവരുടെ സെർച്ച് എൻജിൻസ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് നമുക്കിതൊന്നും ഒട്ടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നെ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന എന്താ സ്ഥിതി എന്ന് പക്ഷെ ഒരു ഇത് നോക്കിയാല
വാട്സാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വി പി എൻ ആക്കി തീർക്കും അതാണ് വി പി എൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വി പി എൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ബാൻ ചെയ്ത വാട്സാപ്പ് യൂട്യൂബ് ഗൂഗിൾ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അത് ഫോറിനേഴ്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ലീഗലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണെന്ന് പറയാം കാരണം വി പി എൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള കമ്പനീസില് കമ്പനീസിനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വി പി എൻ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് അത്രയും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാത്തത് പിന്നെ വി പി എനും ശരിക്കും ഇവരെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒളിമ്പിക്സ് പിന്നെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലൊക്കെ വി പി എൻ ഇവർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഫോറിനേഴ്സിനൊക്കെ ഇത് വലിയൊരു അടിയായിരുന്നു അവർക്ക് വാട്സാപ്പ് യൂട്യൂബ് ഒന്നും കുറെ നാളത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്പം അപ്പം തന്നെ കാണാൻ പറ്റത്തോളൂ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഷെയർ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയ